Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Du lịch Hà Nội đột quỵ vì món quà từ Trung Quốc. Hà Nội có lẽ là một trong những nơi đã cảm nhận rõ nhất về tình hình giảm sút về mảng du lịch trong làn sóng bùng phát của virus corona hiện nay đang diễn ra tại khắp Việt Nam cũng như trên thế giới. Đây là hình ảnh du khách nước ngoài được phát khẩu trang miễn phí khi tới tham quan một ngôi chùa ở Hà Nội trong dịp Tết năm 2020. Khách hủy phòng rất nhiều. Chị Nguyễn Thị Hoàn, quản lý dịch vụ Homestay ở thành phố ở Lương phố Lương Ngọc Quyến, trung tâm Hà Nội nói: "Không chỉ có khách Trung Quốc mà cả khách từ các nước khác cũng hủy hết. Các hoạt động đặt phòng đón khách ở khu vực phố cổ Hà Nội gần như đình trệ." Chị Hoàn cho biết. Ngành homestay chỉ cao điểm vào vài tháng, từ khoảng tháng 10 đến tháng 3. Tháng 4 trời nắng là vắng khách. Năm nay đang mùa cao điểm lại dính vào dịch bệnh. Chị Mai Vân, nhân viên quản lý điều phối công tác vệ sinh cho các điểm homestay ở thành phố và khu vực phố cổ Hà Nội đồng tình với quan điểm trên. Mỗi năm vào thời điểm này khách đăng ký kín tới 80-90%, đến hiện nay chỉ đạt từ 5-10% mà thôi công suất đặt phòng. Khách quốc tế tới Hà Nội rất đa dạng, cũng đủ các loại quốc tịch, từ khắp nơi trên thế giới, nhưng khách Trung Quốc thường chiếm khoảng 30%, nhiều hơn hẳn so với các khách từ các nơi khác. Từ khi có dịch bệnh đến giờ, các host ở thành phố, ở phố cổ hoàn toàn không nhận khách Trung Quốc nữa. Chị Vân cho biết như vậy. Một nguồn du khách khác cũng giảm rất mạnh, đó là Việt Kiều. Theo nhận xét của một người dày dạn, Kinh nghiệm và hàng chục năm hoạt động trong ngành du lịch tại Hà Nội đã thông báo như vậy. Đây là hình ảnh du khách ở Hà Nội chơi Tết không quen đeo khẩu trang vì dịch cúm corona. Hàng năm Việt Kiều Việt Kiều về Việt Nam sau dịp Tết rất nhiều. Nhưng năm nay có tình trạng Việt Kiều bỏ về rất sớm. Bà Phan Hồng Châu, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hy vọng chuyên về bán tour và bán vé máy bay đã nói như vậy. Việc mất đi những nguồn khách khổng lồ này đã trở thành cú đánh mạnh mẽ, giáng xuống các hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch. Từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, vận tải, hàng không, công ty tourist cho đến một số các công ty tài chính phục vụ theo các ngành nghề khác, bà Châu đã nói. Cảm nhận rõ rệt nhất có lẽ không chỉ các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh mà cả những người làm công, ăn lương. Kinh doanh dịch vụ, homestay rất tốn kém, không có khách đặt phòng, nhưng các chủ nhà vẫn phải trả rất nhiều khoản tốn kém, từ tiền thuê nhà, tiền dọn dẹp, giặt rũ chân ga, điện nước đều tốn. Chị Vân đã nói như vậy. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh phát khẩu trang miễn phí tại Hà Nội và dịch cúm đã lan tràn như thế nào đối với người dân. Có chứ. Vâng. Giá bây giờ là 200 nghìn một hộp Tăng gấp 4 lần so với giá bình thường em mua Nên là bây giờ em phải đến đây để nhận khẩu trang miễn phí Tất cả các hiệu thuốc đều hết hàng rồi anh ạ Em đi lấy ở chỗ buôn bây giờ còn không còn mà lấy Cái dịch này mình thấy nó cực kỳ là nguy hiểm rồi ấy nó lây lan quá nhanh mà thời gian ủ bệnh của nó cũng tương đối dài mình không phát hiện được và mình vào hẳn uh, trung tâm thuốc để mua ấy thì họ cũng đang còn không có để bán và thấy nghe nói là giá 150 rồi và mai có thể là 200 nghìn một hộp ban đầu thì mình nghĩ là ở đây là một hội từ thiện mà người ta thường hay từ thiện cho người nghèo ấy nhưng mà mình cũng không ngờ là một cửa hàng người ta lại phát khẩu trang này rất là có tính nhân văn à, tại vì mình thấy cái dịch này nó đã tới Hà Nội rồi ấy cái dịch virus corona ở đây, Hà Nội rồi thì uh, mình có tìm hiểu thì thấy các uh, điểm hiệu thuốc ấy, người ta cũng hết khẩu trang rồi. Tiếp sau khuyến cáo của Mỹ và Anh về dịch corona ở Việt Nam, Hàn Quốc mới đây cũng bắt đầu khuyên công dân không nên tới Việt Nam vì virus corona gây chết người mà nay nó chính thức có tên là COVID-19. Đây là hình ảnh tân binh nhập ngũ ở Việt Nam vào hôm 11 tháng 2 năm 2020 vừa qua và toàn bộ số tân binh này cũng phải đeo khẩu trang. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ra thông báo vào hôm 11 tháng 2, 
khuyến cáo người dân hạn chế tới Việt Nam nhằm ngăn chặn điều mà bộ này nói là sự lây nhiễm virus corona ở quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên thông qua một nước thứ ba bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Ngoài Việt Nam, bộ này cũng khuyên công dân không nên tới Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan vì những nơi này đã có sự lây nhiễm của loại virus corona trong cộng đồng. Cũng giống như phản ứng của nhiều quốc gia khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước đó chỉ khuyên công dân không tới tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi bùng phát virus corona gây quan ngại toàn cầu. Tới ngày 12 tháng 2, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa thấy có phản ứng gì về bước đi mới nhất của chính quyền Hàn Quốc khi công bố hạn chế và không khuyến khích công dân của họ đến Việt Nam. Trong khi đó, theo trang tin Taiwan News, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 12 tháng 2 đã triệu tập đại diện Ngoại giao Hàn Quốc để yêu cầu sửa chữa thông tin về việc bùng phát virus corona trong cộng đồng trên hòn đảo Đài Loan này. Và mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Hàn Quốc khuyến cáo công dân hạn chế tới Việt Nam. Sau khuyến cáo của Mỹ và Anh về dịch corona ở Việt Nam, Hàn Quốc mới đây đã khuyên công dân không tới Việt Nam vì virus gây chết người mà nay có tên chính thức là COVID-19. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ra thông báo hôm 11 tháng 2 khuyến cáo người dân hạn chế tới Việt Nam nhằm ngăn chặn điều bộ này nói là sự lây nhiễm virus corona ở quốc gia nằm trên bán đảo Triều Tiên thông qua một nước thứ ba bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Và Bộ Y tế Việt Nam ngày 13 tháng 2 năm 2020 cũng đã xác nhận ca bệnh thứ 16 viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Việt Nam là bố đẻ của nữ bệnh nhân 23 tuổi ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Nữ bệnh nhân này vừa qua đã báo cáo được chữa khỏi cách đây 3 ngày. Đây là hình ảnh chốt kiểm tra cách ly ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi với hơn 10.000 dân không được ra khỏi xã, lực lượng công an tỉnh và và bộ đội, cán bộ y tế sẽ tổ chức 8 chốt để cách ly người dân ở xã Sơn Lôi, Bình Xuyên trong khoảng thời gian 20 ngày, tức là từ 13 tháng 2 cho đến tận ngày 3 tháng 3 năm 2020 để khoanh vùng dập dịch corona. Xã Sơn Lôi có 5 trường hợp nhiễm virus corona, hiện đang có 91 người nằm trong diện theo dõi tập trung ở tỉnh và 21 người ở phòng khám đa khoa Quang Hà. Thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy Hàn Quốc nằm trong danh sách có khách du lịch tới Việt Nam nhiều nhất vào năm 2019, chỉ đứng sau Trung Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng là một trong những địa điểm du lịch được du khách Việt Nam ưa chuộng cũng như là nơi đóng đô và rất nhiều cô dâu ở Việt Nam đã đến đây lập nghiệp và sinh sống lấy chồng Hàn. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, tới ngày 12 tháng 2, nước này đã ghi nhận 28 trường hợp nhiễm virus corona cao hơn Việt Nam 13 ca. Còn người lao động, rất nhiều người do sợ bệnh dịch mà từ chối không đi làm chấp nhận nghỉ không có thu nhập để tránh nạn. Chị Mai Vân nói nhiều nhân viên vệ sinh từ chối đi làm do sợ du khách của Trung Quốc đã lưu trú ở đây và có thể gây nhiễm bệnh cho bản thân và mang về gia đình tiếp tục gây ra hậu họa. Đây là hình ảnh du khách nước ngoài đến Văn Miếu Quốc Thủ Giám tại Hà Nội đều đeo khẩu trang để đề phòng chống virus corona. Nếu biết chắc chắn có nhà homestay nào nhận khách Trung Quốc thì tôi sẽ không dám đến làm vệ sinh, chị Vân chia sẻ. Các chị em trong nhóm tôi quản lý, họ cũng nghĩ vậy. Họ e sợ du khách Trung Quốc nên đều không đi làm. Vì tôi làm cả công tác quản lý, tôi biết rất rõ khách lưu trú là ai nên tôi vẫn tới. Nhân viên không chịu lại đi làm thì các quản lý cấp trên phải đi làm để duy trì dịch vụ cho các host, tức là chủ nhà. Các tour, tourist du lịch nước ngoài trong và ngoài nước cũng ế khách. Không chỉ bị sụt giảm về mặt số lượng khách tới thăm, du lịch Hà Nội còn bị tổn thất nặng do tình trạng khách trong nước hủy thua, đặc biệt là các thua du lịch đi Trung Quốc. Chị Phan Hồng Châu, giám đốc của công ty du lịch Apple Tour nói, du lịch do dịch vụ do dịch virus corona, tất cả các thua đi Trung Quốc đều bị hủy 100%. Sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh khách du lịch đến Hà Nội nhân dịp Tết vừa qua. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt gần 404.000 lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt trên 109.000 lượt khách, 
giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt gần 295.000 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 947 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Và trong lúc các tour đi du lịch châu, châu Âu, Đông Bắc Á, Nhật, Hàn Quốc vẫn còn hoạt động ít nhiều, thì mảng du lịch Trung Quốc và trong nước là các mảng sôi động nhất đã hoàn toàn đỉnh trệ. Bà Phan Hồng Châu đã cho biết thêm như vậy tình trạng ế ẩm của du lịch Việt Nam và tại đặc biệt tại Hà Nội. Đây là hình ảnh công an đang phát khẩu sang miễn phí cho người dân đi đường vào tại Hà Nội. Lực lượng khách du lịch, lượng khách đi du lịch đi Trung Quốc năm nay ban đầu dự kiến sẽ rất đông vì sản phẩm có giá hợp lý và các hãng tour du lịch đưa ra các dịch vụ rất tốt. Bà Châu nói đáng tiếc là do dịch virus corona tất cả các tour đều bị hủy 100%. Sau đó, các đoàn liên quan đến thua nội địa cũng bị hủy rất nhiều. Các đoàn trong tháng 2 đều xin hoãn, hủy. Bây giờ chúng tôi chủ yếu chỉ còn phục vụ khách lẻ. Còn các đoàn lớn hầu như không đi nữa hoặc xin lùi thời gian. Bây giờ, nhân viên trực ở công ty chủ yếu là để trợ giúp khách hàng trong việc hoàn, hủy, đổi, dịch vụ. Nếu dịch cúm này được dập tắt sớm trong khoảng quý 1, đó sẽ là điều may mắn cho ngành du lịch và ngành hàng không là hai ngành theo tôi bị ảnh hưởng trực tiếp ở mức độ khủng khiếp và Châu đã nhận định như vậy. Tuy chưa biết đợt dịch bệnh này khi nào mới qua đi, nhưng những người hoạt động trong ngành du lịch ở Hà Nội vẫn tỏ ra hết sức lo lắng. Đây là hình ảnh hàng trăm người dân Việt Nam đã chen lấn mua khẩu trang tại chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ý thức được vấn đề sức khỏe cộng đồng là điều quan trọng. Các chủ doanh nghiệp dịch vụ homestay ở Hà Nội đều tỏ ra chủ động trong việc phối hợp với khách hàng và chính quyền địa phương, công an để theo dõi, kiểm soát dịch bệnh. Ngoài việc không nhận khách từ Trung Quốc, chị Hoàn cho biết các các host đều thẳng thắn trao đổi với khách để đảm bảo không tiếp nhận những người từng quá cảnh hoặc tới thăm Trung Quốc trong vòng 14 ngày trước khi tới Hà Nội. Và chấp nhận hoàn trả tiền cho các trường hợp muốn hủy phòng bởi an toàn là trên hết. Đứng từ phía khách Khía cạnh kinh doanh, bà Châu đánh giá rằng hậu quả của dịch cúm sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà vẫn tỏ ra lạc quan và nói rằng biết đâu quý 1 sụt giảm thì số lượng sụt giảm sẽ được bung lên vào tháng 6 tháng cuối năm. Bà nói, thời gian vắng khách hiếm hoi như thế này cũng là lúc tốt để công ty bà và các công ty du lịch khách đã dành thời gian vào đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên. Còn với chị Hoàn, đây là lúc để chị tạm thời tự do và tự cho mình nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm về những thứ mình yêu thích mà chưa có thời gian để theo đuổi trước đó. Và đại dịch nguy hiểm do virus corona tràn từ Trung Quốc sang Việt Nam đang gây ra tác hại to lớn về mọi mặt trong đời sống, sinh hoạt và kinh doanh của hàng triệu người dân Việt Nam. Trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc, nó đã gây ra cái chết của hơn 1.000 người và khiến cho hàng trăm triệu người bị hạn chế hoặc cách ly với thế giới vì ổ dịch bùng phát và con số này tăng lên mỗi ngày. Đảng và Chính phủ Việt Nam cần bãi bỏ tình trạng bắt phạt khi người dân đăng tin về diễn biến của đại dịch. Chỉ có thế thì những vấn đề về bất ổn xã hội mới sớm được đưa ra ánh sáng nhằm cảnh báo cho Chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thêm thông tin để xử lý bệnh dịch, tránh để lan rộng và làm chết thêm người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn.